केंद्र प्रवणतार परिमपर मध्यमान निर्णय बर्धमान निर्णय क्षेत्र परिसंख्यने तीन धरण तथ्य क्षेत्र मध्यमान निर्णय कर प्रश्न तीन धरण मान भित अंक एस थे तो जो प्रथम जेटा थे विच्छिन्न अश्रेणीगत तथ्य क्षेत्र मध्य निर्णय गणसंख्या छाड़ा से क्षेत्र में देखो जो पदक्षेपगल अनुसरण करते हैं मध्यमान निर्णय जो पदक्षेप एक नम्बर से विच्छिन्न चलक मानगुलो क्रम बन्यस्त अनुसारे सजाते अर्थात छोटो बड़ो किंबा बड़ो छोटो ये सजाते हैं पदसंख्या एन एर मान गणना करते हैं तर जोर ना बीजोर जानते हैं अर्थात जदि एन एर मान छा थे तेल एन एर मान जोर एन एर मान सतटा थे एन एर मान बीजोर ओके एन एर भित एन एर भित मध्यम राशि मान निर्णय करते अर्थात जदि बीजोर है एक रकम है और जोर हेक रकम है तो मध्यम राशि मान निर्णय सूत्र मध्यम एम ही समान मध्यमा के एम ही द्वारा प्रकाश कर समान एन प्लस मान डिवाइडेड बै टू तम राशन मान जो एन एर मान बीजोड़े अर्थात तीन पाँच सात नय पंदो इत्यादि एवं मध्यम राशि मान निर्णय सूत्र जो एन एर मान जोड़ है एम ही समान एन बु तम राशि मान प्लस एन बु प्लस एक तम राशि मान डिवाइडेड बै टू जो पदसंख्या एन एर मान कि जोड़ है दुटा सूत्र प्रयोग कर देखी तथ्यगुल क्षेत्र में क्यों प्रजोज्य है उदाहरण एक त्रिस पृष्ठ नाम हो चार सौ एकाशी देखो लक्ष्य रखो नीचे तथ्य मध्यमान निर्णय कर मान दिया कत सतर षोलो उन्नीस बीस बारो तर पंद पचिस क्या मान आ कयटा एक दुईटा तीन टा चार पाँचा छा सतटा तम मैं पदसंख्य एन समान बीजोर अच्छा तो एन ए मानगुलो सजानो ना अर्थात छोटो थे बड़ो किंबा बड़ो थे सजानो ना जेको एक उपाय सजाते परि बड़ो छोटो छोटो सजानो सजाते परि आगे छोटो संख्या क्रमान्वय ये सजानोटाई उत्तम अर्थात क्रम अनुसारे सजारे पाई हमारे कत सब चे छोट मान कत बारो ये तथ्यगुल मध्य तरह तेर तपर आज षोलो सतर उन्नीस बीस एवं पचिस हमें जान अबजार्भेशन सरसर पर्यवेक्षण देखते पासी जे सब एखे मान कट एक दई तीन चार पाँच छय सत अर्थात एरा तीन एक ग्रुप एरा तीन एक ग्रुप ठीक है तो हमें ये मजर मान कत सतर सहजे हमारे सतर के मध्यम हिसाब सेवेचना करते हेलो हाँ बोलो कल के ना शनिवार सरसर पर्यवेक्षण मजे मान कत पासी मजे मान पासी कत सतर सतर मध्यम आज कत सतर तो यमाटा के सरसर सूत्र निर्णय करते सूत्र पदसंख्या एन एर मान बीजोड़ हम मध्यमा एम ही समान एन प्लस देखो एन प्लस वन डिवेटेब टू तम राशि मान तो एन एर मान कत सत कारण पदसंख्या समान कत बोलो सत तत जो एक डिवेड बु समान कत आठतम चारतम राशि मान अर्थात ये चारतम राशि मान सत जो एक आठ भाग दुई समान चारतम राशि मान तो हमें प्रदत्त तथ्य चारतम राशि मान कत पासी सतर अर्थात ये हलो प्रथम राशि तरह द्वित राशि तृत्य राशि ये हल तुम चतुर्थ राशि सूतरा चतुर्थ राशि मान हे कत सतर सूतरा मध्यम कत सतर और सरसर पर्यवेक्षण भित रेजाल पासी आर सूत्र सहाजे एक ही रेजाल पासी तेल जेको एक उपाय करते तब चार नम्बर जो जो प्रश्न आसे तुम्हारा अवश्य सूत्र सहाजे अंकटा कर देव ओके एरपर देखो उदाहरण 
बत्रीस जो देखी चार सौ बिराशी पृष्ठा नीचे तथ्य मध्य मान निर्णय करो जे एखे संख्यागुलो दे सतर षोलो उन्नीस बीस बारो तर पचिस त्रिस ये संख्यागुल एलोमेलो आोटो बड़ो बड़ो थे सजानो नाई एवं देखो पद संख्या कई एक दई तीन चार पाँच छय सत आठ मैं पद संख्या हे आठ अर्थात जोर कयटा मान जोर संख्यक मैं पद संख्या हे आठ जा जोर बोझा प्रदत्त तथ्यगुलो के क्रमानुसारे सजाले पाए अर्थात सब चाहे छोटो बारो तर तर तरपर षोलो ए रकम कत फार्ष्ट त्रिश तो ये दुईटा भागे भाग कर मान आज कटा आठटा तेल प्रथम चार्ट के एक कैटागरि करी ए रखम बारो तर षोलो सतर जो एक कैटागरि कर लम पर आर पर चार्ट के कैटागरि कर लम ठीक है जो पर चार्ट के कैटागरि करी तेल देखो मजखने एरा पड़ते से कत ये शुरूते शेष कत सतर और एदिक शेष कत उन्नीस अर्थात मजखान मान हे कत आबार बुझे नाओ एदि के अर्धेक करब एदि के अर्धेक करब अर्धेक करारे अर्धेक शेषा कथाय सतर आर पर अर्धेक शुरू टा कथाय उन्नीस आर बुझे नाओ प्रथम अर्धेक शेष हलो सतर पर अर्धेक शुरू हलो उन्नीस तर मान माझी मान हल सतर एवं कत सतर एवं उन्नीस तक मध्यम निर्णय सूत्र में मध्यम एम ही समान मजर दुटा मान जो कर दुई द्वारा भाग अर्थात सतर जो उन्नीस भाग दुई समान कत हल छत्तीस छत्तीस के भाग दी कत है छत्तीस के भाग दी छत्तीस के भाग दी कत है अठारो सूत्र मध्यम हल कत अठारो आप सूत्र सहाजे ये अंकटा के देखे कि भाव कर अर्थात सूत्र सहाजे पद संख्य एन एर मान जोर कर जेहतु एन एर मान एखे कत आठ तैना एम ही समान कि बोलते देखो एन डिवाइडेड टू तम राशि मान प्लस एन बु प्लस एक तम राशि मान डिवाइडेड बु एन एर मान कत आठ भाग दुई तम राशि मान आठ भाग दुई प्लस एक तम राशि मान तेल आठ के चार दि भाग बोले चार तम राशि मान एखे कि दाड़ा दो चार दुकने आठ जो एक मान पाँचतम राशि मान ता प्रदत्त तथ्य ये चारतम राशि मान चारतम राशि मान कत सतर चारतम राशि मान हमें बस लम सतर एब पाँचतम राशि मान कत पाँचतम मान हे उन्नीस जो कर दुई द्वारा भाग कर ले अठारो देखी पर्यवेक्षण कर जे रेजाल पेल आर पर्यवेक्षण भित जे रेजाल पेल आर सूत्र सहाजे कि सेम रेजाल पेल तर मैं जेको एक पद्धति कर ले एक ही रेजाल थे तब चार नम्बर जो जो प्रश्न आसे अवश्य सूत्र सहाजे ये प्रयोग कर देखा तब जेको पद्धति प्रयोग कर ले ठीक अनुरूप भाव तुम्हारा देखो तेत नम्बर उदाहरण तरह हे तेतरिशे पर चौत्रिस ठीक है पैंत एवं अनुशीलन जी बोली आठाश थ कत आठत अनुशीलनगुल तुम्हरा करवा कर मिलावा तुम्हारे बुझते खूब सहज हो जाए ओके एरपर देखो धारा दुई अर्थात विश्व गणसंघ निवेशन क्षेत्र में मध्यम निर्णय गणसंख्या थको क्यों श्रेणी व्यवधान थकबे ना तो चलो गणसंख्या सारण तैरि करते हुए जमन उदाहरण आगे बोल जमन आय नीचे तथ्य मध्य मान निर्णय करो आय हे टाकागुल आशो पंचान दुशो पैंसठ इत्यादि इत्यादि आ गणसंख्या अर्थात दुश पंचान टार आय आठ जन दुशो पैंसठ टा दस जन ए रखम दिए आस तो एक क्षेत्र जो क्षेत्र करते हैं प्रदत्त तथ्य सारी चलक मानगुल उच्चा क्रम अनुसारे सजाते हैं अर्थात आय के आयर मानगुलो के सजाल ठीक है सजानों पर पाइल ये आठ गणसंख्या पेल मोट गणसंख्या हे कत बोलो सिक्सटी सिक्स ए पारे क्रमजयित गणसंख्या क्रमजयित गणसंख्यार प्रथम गणसंख्या कत आठ आठ हमें लिखब आर बुझे नाओ आठ हमें लिखल ठीक है आठ हमें लिखल एबार आठर साथे हमें जे जो करब आठ नीचे कत आठ नीचे आ दस तर मैं ये आठर साथे आठे आठ जो कत दस कत हल अठारो ओके ठीक अनुरूप भाव पर लाइन टी है अठारो साथे 
যোগ হবে এই যে দশ আছে দশের নিচে কত আছে ষোলো তাহলে আঠারো যোগ ষোলো তাহলে কত হলো চৌত্রিশ আবার চৌত্রিশের সাথে যোগ করব কোনটা এই যে ষোলোর নিচে কত আছে চোদ্দ চোদ্দ তাই না তাহলে চৌত্রিশ সাথে চোদ্দ যোগ করলে কত হবে আমার আটচল্লিশ অনুরভাবে আটচল্লিশ লিখলাম আটচল্লিশের সাথে যেহেতু চোদ্দ দশ দশ কত হলো দশ তাহলে কত হলো আটান্ন এরকম আটান্নর সাথে আবার আমি যোগ করব কত পাঁচ তাহলে পাঁচ যোগ করলে কত হলো তেষট্টি আবার তেষট্টি তেষট্টির সাথে আমি যোগ করব কত তিন তাহলে আমার কত দাঁড়ালো সিক্সটি সিক্স ওকে তাহলে আমরা ক্রমদ্বৈত গণসংখ্যা বের করার প্রক্রিয়াটা আমরা শিখলাম ঠিক আছে আচ্ছা এখন আসি যে মধ্যমা নির্ণয় মধ্যমা মানের অবস্থান হচ্ছে এন ডিভাইডেড বাই টু অর্থাৎ এন এর মান কত সিক্সটি সিক্স ভাগ দুই অর্থাৎ হলো থার্টি থ্রি এই যে থার্টি থ্রি সংখ্যাটা আছে সেটা ক্রমজয়িত গণসংখ্যায় খুঁজতে হবে কোথায় এই ঘরে শুরু থেকে তাহলে শুরু হচ্ছে আট যা তেত্রিশ না হবে না আঠারো যা তেত্রিশ হবে না চৌত্রিশ যা তেত্রিশ এর মধ্যে আছে তাহলে আমরা লিখলাম কি তেত্রিশ সংখ্যাটি ক্রমজয়িত গণসংখ্যার কার মধ্যে আছে চৌত্রিশের মধ্যে রয়েছে প্রদত্ত গণসংখ্যা নিমিষে চৌত্রিশ সংখ্যাটি চলকের মান অর্থাৎ এই চৌত্রিশ বরাবর চলকের মান কত চলকের মান হচ্ছে কত দুইশো পঁচাত্তর বা দুইশো পঁচাত্তর সংখ্যাতে রয়েছে সুতরাং মধ্যমা কত হলো আমার দুইশো পঁচাত্তর ওকে তো এইরকম সংখ্যাগুলো সাধারণত চার নম্বরের জন্য আসবে আমাদের পরীক্ষা ওকে আচ্ছা এখন আসি আমরা যে দেখো সেম এই রকম উদাহরণ দিয়ে আছে তোমরা সাঁত্রিশ নম্বর এবং আটত্রিশ নম্বর উদাহরণগুলো একই প্রক্রিয়ায় তোমরা নির্ণয় করতে পারবে ওকে আচ্ছা এছাড়াও অনুশীলনে আছে উন চারশো সাতাশি পৃষ্ঠা উনচল্লিশ থেকে কত বিয়াল্লিশ পর্যন্ত তো এখানে দেখো যে আমাদের পরীক্ষা সাধারণত যে প্রক্রিয়ায় আসে আমাদের সমাজকর্ম আনার চতুর্থ বর্ষে সেটা দেখো যে অবিচ্ছে গণসংখ্যা নিবেশনের ক্ষেত্রে মধ্যমে নির্ণয় গণসংখ্যা এবং শ্রেণী ব্যবধান থাকবে সেক্ষেত্রে আমরা মধ্যমা কিভাবে নির্ণয় করব তো মধ্যমা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যে যে গণসংখ্যা নিবেশনটি যদি অন্তর্ভুক্ত পদে তাহলে একটা নিয়ম হবে আর যদি বহির্ভুক্ত থাকে তাহলে আরেকটা নিয়মে হবে তোমরা একটু পড়ে নেবা যে যদি গণসংখ্যা নিবেশন যদি অন্তর্ভুক্ত তাহলে কি করতে হবে প্রকৃত শ্রেণী ব্যবধান বের করতে বের করে নিতে হবে অবিচ্ছিন্ন গণসংখ্যা আবার বুঝে নাও যদি কি থাকে যদি অবিচ্ছিন্ন গণসংখ্যা যদি অন্তর্ভুক্ত তাহলে প্রকৃত শ্রেণী ব্যবধান বের করে নিতে হবে অবিচ্ছিন্ন গণসংখ্যার সারণী হতে ক্রমজিত গণসংখ্যা নির্ণয়ের জন্য সারণী তৈরি করতে হবে মোট গণসংখ্যা দেখো মোট গণসংখ্যা এনের মান বের করতে হবে এনের ভিত্তিতে মধ্যমা শ্রেণীর অবস্থান নির্ণয় করতে হবে মধ্যমা শ্রেণীর অবস্থান কত এম ইস ওয়ান এন ডিভাই টু তম রাশি মান যাই হোক আমরা প্র্যাকটিক্যালি বুঝাই তাহলে ক্লিয়ার হবে আচ্ছা যাই হোক এখন উদাহরণে আমরা একটু দেখি সেই অর্থাৎ সূত্র ডাকে পড়ি এম ই সমান কত এল প্লাস এন ডিভাইডেড বাই টু মাইনাস পি সি এফ ডিভাইডেড বাই এফ এম ইন্টু সি এখানে এল সমান মধ্যমা শ্রেণী নিম্ন সমান লোয়ার লিমিট অফ দ্য মিডিয়াম ক্লাস এফ এম মধ্যমা শ্রেণী গণসংখ্যা ফ্রিকুয়েন্সি অফ দ্য মিডিয়াম ক্লাস পি সি এফ মধ্যমা শ্রেণীর ক্রমজনিত গণসংখ্যার পূর্বের শ্রেণীর ক্রমজনিত প্রিসিডিং ফ্রিকুয়েন্সি অফ দ্য মিডিয়াম ক্লাস সি হচ্ছে মধ্যমা শ্রেণীর শ্রেণী ব্যবধান ক্লাস ইন্টারভেল অফ দ্য মিডিয়াম ক্লাস তাহলে আমরা উনচল্লিশ নম্বর উদাহরণ পৃষ্ঠা নম্বর চারশো অষ্টাশি পৃষ্ঠার আমরা একটু পড়ি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো এটা ওকে আচ্ছা যাই হোক এখন আমরা আসি বলছে শ্রেণী ব্যবধান আর গণসংখ্যা দেওয়া আছে এর মধ্যমা নির্ণয় করতে হবে এটা একটা টেবিলের ক্ষেত্রে একটু মনে রাখো যে এটা কোন পদ্ধতি আছে আবার বলি মধ্যমা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে দেখতে হবে যে এটা কোন পদ্ধতি আছে এটা আমরা আগে জানি এটা কোন পদ্ধতি বহির্ভুক্ত শ্রেণী ব্যবধান পদ্ধতি সুতরাং আমাদের কোনো প্রবলেম নেই তাহলে সেক্ষেত্রে আমার ঘর হবে তিনটা অর্থাৎ আমার প্রশ্নে দেওয়া আছে শ্রেণী ব্যবধান আর কি দেওয়া আছে গণসংখ্যা তাহলে আমাকে বের করে নিতে হবে কি ক্রমজয়িত গণসংখ্যা বা সি এফ বা কিউমিলেটিভ ফ্রিকুয়েন্সি তাহলে আমার টেবিলের মান শ্রেণী ব্যবধান গণসংখ্যা আমি বসালাম এবং মোট গণসংখ্যা এন সমান কত নাইনটি 
তাহলে এখন আমি ক্রমজৈত গণসংখ্যা বের করব তাহলে প্রথম গণসংখ্যাটা কত ছিল প্রথম গণসংখ্যাটা কত পাঁচ আমি পাঁচ লিখলাম ঠিক আছে এরপর একটা পাঁচের সাথে নয় যোগ করব অর্থাৎ চোদ্দ হলো কিভাবে পাঁচ যোগ নয় তাহলে কত হলো চোদ্দ ওকে তাহলে চোদ্দোটা আমরা এইভাবে পাইলাম আবার যদি সাতাশ কিভাবে পেলাম এই চোদ্দোর সাথে দেখো চোদ্দোর সাথে আমি যোগ করব কত নয়ের নিচে কত আছে তেরো তাহলে কত হলো সাতাশ আবার আমি আটচল্লিশ কিভাবে পেলাম সাতাশ আমি লিখলাম সাতাশের সাথে আমি যোগ করব কত তেরোর নিচে কত একুশ তাহলে এইভাবে আমি ক্রোনোলজিক্যালি সবগুলোই পাবো যেটাকে আমরা বলছি ক্রমজৈতিক অনুসন্ধান উল্লেখ্য এই এটা আর এটা মিলে যাবে এটা আর এটা লাস্টে এসে মিলে যাবে ওকে যদি এখন আমরা মধ্যমা গাণিতিক গড় বা অন্যান্য যে পরিমাপগুলো আছে বিশেষ করে পরিমিত দান ভেদাঙ্ক বিভেদাঙ্ক সরাসরি টেবিল তৈরি করে আমরা সূত্রে চলে যেতে পারি কিন্তু মধ্যমা পুস্তক এবং চতুর্থক ব্যবধান সরাসরি টেবিল তৈরি করে সূত্রে যাওয়া যাবে না সেক্ষেত্রে মধ্যমা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মধ্যমা শ্রেণীর অবস্থান বের করে নিতে হবে মধ্যমা শ্রেণী নির্ণয় সেক্ষেত্রে আমরা দেখো মধ্যমা শ্রেণীর অবস্থান এই ফর্মুলাটা আমাকে খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে যে এন টেবিল তৈরি করা পরে এটা আমাকে অবশ্যই লিখতে হবে এন ডিভাইডেড বাই টু সমান কত নাইনটি ফোর ভাগ টু অর্থাৎ এন এর মান নাইনটি ফোর ভাগ টু এটা আমার ফর্মুলা এটা অবশ্যই মধ্যমা শ্রেণীর অবস্থান নির্ণয়ের ফর্মুলা কত হলো ফোর্টি সেভেন এই ফোর্টি সেভেন আমি কোথায় খুঁজব ক্রমজৈত গণসংখ্যার মধ্যে দেখতে হবে যে কার মধ্যে আছে পাশের মধ্যে নাই পাশের মধ্যে নাই চোদ্দোর মধ্যে নাই সাতাশের মধ্যে নাই আটচল্লিশের মধ্যে আছে তাহলে লিখলাম কি দেখো প্রদত্ত গণসংখ্যা নিবেশনে সাতচল্লিশ সংখ্যাটি ক্রমজৈত গণসংখ্যার আটচল্লিশের মধ্যে রয়েছে এই যে আটচল্লিশ আটচল্লিশের মধ্যে রয়েছে কারণ সাতচল্লিশ সংখ্যাটা আটচল্লিশের মধ্যে আছে সাতচল্লিশ হচ্ছে এই মানটা এটা দেখতে হবে কোথায় আছে তো দেখো আটচল্লিশ সংখ্যাটি শ্রেণী ব্যবধান কত আটচল্লিশ বরাবর আমরা শ্রেণী ব্যবধান কত পাচ্ছি পঞ্চাশ থেকে কত ষাট সুতরাং মধ্যমা শ্রেণী কত হলো পঞ্চাশ থেকে ষাট এইটা আমরা হাইলাইট করে দিলাম দেখো তাহলে মধ্যমা শ্রেণী হলো কত পঞ্চাশ থেকে কত হলো ষাট কিসের ভিত্তিতে পারলাম এই যে এন ডিভাইডেড বাই টু এইটা মানটা কোথায় খুঁজবো ক্রমজৈত গণসংখ্যার ভিত্তিতে শুরু থেকে দেখবো যে কার মধ্যে আছে কার মধ্যে আছে আটচল্লিশের মধ্যে সুতরাং মধ্যমা শ্রেণী কত পঞ্চাশ থেকে ষাট তা আমাদের সূত্রে যা কিছু হবে এই শ্রেণীকে অবলম্বন করে তো যদি আমরা সূত্রটা প্রয়োগ করি দেখো যে আমরা জানি মধ্যমা এম ই সমান দেখো লক্ষ্য রাখো যে মধ্যমা এম ই সমান কি হচ্ছে দেখো এম ই সমান এল প্লাস এন ডিভাইডেড বাই টু মাইনাস পি সি এফ ডিভাইডেড বাই এফ এম ইন টু সি তা আমরা যদি এখানে অবশ্যই ব্যাখ্যা দিবা ব্যাখ্যা দিলে পারে পরিপূর্ণ নাম্বার পাবা এবং তোমার বোঝার অসুবিধা হবে যেখানে এল সমান কি দেখো মধ্যমা শ্রেণী নিম্ন সীমা তো মধ্যমা শ্রেণী কোনটা আমরা পেয়েছি পঞ্চাশ থেকে ষাট তাহলে নিম্ন সীমা কত পঞ্চাশ পাইলাম পঞ্চাশ এন ডিভাইডেড বাই টু যেটা আগে আমরা পাইছি কত ফোর্টি সেভেন এফ এম মধ্যমা শ্রেণীর গণসংখ্যা দেখো এটা হলো মধ্যমা শ্রেণী কোনটা এইটা তাহলে এটা হলো কি বলো এফ এম ঠিক আছে এফ এম মধ্যমা শ্রেণীর গণসংখ্যা অর্থাৎ পঞ্চাশ থেকে ষাটের গণসংখ্যা কত একুশ ওকে আচ্ছা দেখো এবার পিসিএফ মধ্যমা শ্রেণীর পূর্ব ক্রমজৈত গণসংখ্যার পূর্বের শ্রেণীর ক্রমজৈত গণসংখ্যা খুব ভালো করে বোঝো মধ্যমা শ্রেণীর ক্রমজৈত গণসংখ্যা কত ফোর্টি এইট তার পূর্বে কত আছে বলো তার পূর্বে হলো সাতাশ তাহলে এটাকে বলা হয় পি সি এফ অর্থাৎ মধ্যমা শ্রেণীর ক্রমজৈত গণসংখ্যার পূর্বের শ্রেণীর ক্রমজৈত মধ্যমা শ্রেণীর ক্রমজৈত গণসংখ্যা ফোর্টি ফোর্টি এইট তার পূর্বে কত আছে টোয়েন্টি সেভেন তাহলে এটাকে আমরা বলছি কি বলো পি সি এফ ক্লিয়ার আচ্ছা এবার সি হচ্ছে কি মধ্যমা শ্রেণীর শ্রেণী ব্যবধান অর্থাৎ পঞ্চাশ থেকে ষাট এটার ব্যবধান হচ্ছে দশ তাহলে শ্রেণী ব্যবধান হচ্ছে কত দশ এবার আমরা সূত্র অনুযায়ী প্রত্যেকটা মান আমি বসাবো সেই ক্ষেত্রে দেখো যে এল এর মান কত ফিফটি আমরা পেয়েছি এটা বসাইলাম এন ডিভাইডেড বা টু আমরা কত পেয়েছি সাতচল্লিশ বসাইলাম তারপরে এফ এম আমি কত পাইছি দেখো এফ এম পিসিএফ কত পাইছি পিসিএফ হলো টোয়েন্টি সেভেন আর এফ এম কত পাইছি আমরা টোয়েন্টি ওয়ান আর সির মান কত টেন সেই অনুযায়ী আমি মান পাইলাম এখন সাতচল্লিশ থেকে সাতাশ ভাগ দিলে পরে কত হয় টোয়েন্টি এবার টোয়েন্টির সাথে টেন গুণ করব আমি টেন গুণ করলে দুইশো তাহলে দুইশোকে একুশ দিয়ে ভাগ করলে কত হচ্ছে নাইন পয়েন্ট ফাইভ টু ফোর 
ठीक है नाइन पॉइंट कत फाइव टू फोर तो रेजल्ट दाड़ कि देखो जे जे फिफ्टी जो नाइन पॉइंट फाइव टू फोर अर्थात फिफ्टी नाइन पॉइंट फाइव टू फोर ये हमें श्रेणी व्यवधान एवं गणसंख्या जो दे मध्यमा निर्णय करते मध्यम निर्णय को जटिलता नहीं अच्छा ये परवर्ती उदाहरण एक लक्ष्य रखो जे सेम ओ उदाहरणटाई दे गणसंख्या निवेशन बहिर्भुक्त परिवर्तन अंतर्भुक्त कर दी एन अंतर्भुक्त चीनार उपाय की एक ही संख्या दुई बार नई और बहिर्भुक्त संख्या उपाय की एक ही संख्या दुई बार आज बीस त्रिश त्रिश अर्थात त्रिस आज एखे आर एखे आज क्योंकि ये उदाहरण देखो एक ही संख्या दुई बार नई अर्थात श्रेणी व्यवधान क्षेत्र एक ही संख्या दुई बार व्यवहार करी तर मैं ये बुझे नब अंतर्भुक्त पद्धति जदि अंतर्भुक्त पद्धति था जो मध्यम निर्णय करते हुए तक तुम्हें अतरिक्त एक घर करते से हलो कि प्रकृत श्रेणी व्यवधान तेल बाकी सब आगे मत नहीं पार्थक्य नहीं उदाहरणटाई अंतर्भुक्त पद्धति जो देखी देखो तेल श्रेणी व्यवधान आगे टाइम लिखल गणसंख्या आगे बुझे निल से क्रमजय गणसंख्या आगे बुझे नहीं प्रश्न हलो प्रकृत श्रेणी हमें क्या भाव बेट कर देखो प्रथम श्रेणी कत बीस ऊन त्रिस नियम तो हलो जे श्रेणी व्यवधान ये देखो कि भाव बेर कर एक लक्ष्य रखो तो यार प्रथम हलो बीस पॉन्ट फाइव कत हल उन्नीस पॉन्ट कत फाइव और सामने का जो अर्थात ऊन त्रिस जो पॉन्ट फाइव तेल कत हल ऊन त्रिस पॉन्ट फाइव तेल क्या भाव बेर कर लम अर्थात ये बीस पॉन्ट फाइव वियोग दिए तेल प्रथम वियोग और पर हलो जो आर बुझे नाओ उन्त्रिस ये कि जो कर लार प्रथम वियोग आर बुझे नाओ नियम तो हे निम्न सीमा पॉन्ट फाइव वियोग और उच्च सीमा पॉन्ट फाइव जो तेल क्यों दाड़ो आप खूब संख्य बोलते परि जो मुखे मुखे करी बीस जो पॉन्ट फाइव वियोग दी तेल कत उन्नीस पॉन्ट फाइव और यहाँ जो जोग दी उन पॉन्ट फाइव जो ये करो प्रथम लाइन करवा करारे संख्या परवर्ती नहीं आसबा तेल कत देखो त्रिस आस त्रिस पॉन्ट फाइव और ये तो जो कर लेचल्लिस पॉन्ट फाइव आर ये नहीं आसबा आर पर फोर्टी नाइन पॉन्ट फाइव आर कत ये नहीं आसला ठीक है देखा जो फोर्टी नाइन एटार साथ जो कर लार ये नहीं आसला एटार साथ पॉन्ट फाइव जो कर लम भाव प्रकृत श्रेणी व्यवधान बेर करते हैं तेल प्रकृत श्रेणी व्यवधान बेर कर नियम तो शिखल जे प्रथम शाड़ी तो हम सब ही निम्न सीमा निम्न सीमा थे अर्थात हमें जेटा हाइलाइट कर देखो यगल थे सब पॉन्ट फाइव वियोग सब पॉन्ट फाइव वियोग तो प्रथम कत आस आस पॉन्ट फाइव त्रिस आज उन्त्रिस पॉन्ट फाइव चल्लिस आज उनचल्लिस पॉन्ट फाइव फिफ्टी आज उन डानगू देखो यहाँ के सब पॉन्ट फाइव जो कर जो कर ले प्रकृत श्रेणी व्यवधान बेर करते हैं निम्न पॉन्ट फाइव वियोग और उच्च पॉन्ट फाइव जो क्लियर एन देखो मध्यम से आगे प्रक्रिया जे मध्यम श्रेणी अवस्थान एन डिवाइडेड बै टू कत फोर्टी फाइव ये फोर्टी फाइव संख्या कथाय खुजब क्रमजी गणस दर मध्य नाई चौदर मध्य नाई ऊनत्रिसर मध्य नाई कार मध्य आ फोर्टी नाइन मध्य आ सूतरा फोर्टी नाइन संख्या श्रेणी व्यवधान कत फिफ्टी थे देखो फिफ्टी थे कत फिफ्टी नाइन अर्थात फिफ्टी थे कत फिफ्टी नाइन क्यूँ बोल से कि ये अंतर्भुक्त श्रेणी व्यवधान बोले एर प्रकृत श्रेणी व्यवधान कत ये देखो एर प्रकृत श्रेणी व्यवधान हो फोर्टी फोर्टी देखो फोर्टी नाइन पॉन्ट फाइव थ फिफ्टी नाइन पॉन्ट फाइव सूतरा मध्यम श्रेणी हलो फोर्टी नाइन पॉन्ट फाइव थ कत फिफ्टी नाइन पॉन्ट कत फाइव आगे सरसि ये मध्यम श्रेणी धरे क्योंकि जो अंतर्भुक्त थे ये ना हुए सरसि प्रकृत श्रेणी व्यवधान है मध्यम श्रेणी फर्मुला तुम्हार आगे मतन ही देखो एक लक्ष्य रखो जो फर्मुला तो हमें कि हलो जो एम इ समान एल प्लस एन डिवाइडेड बै टू माइनस पी सी एफ डिवाइडेड बै एफ एम इन टू सी हमें जो व्याख्या दी तेल एल एर मान कि दाड़ा देखो एल एर मान कि दाड़ो एल एर मान हे मध्यम श्रेणी निम्न सीमा जो फोर्टी नाइन पॉन्ट फाइव ये फोर्टी नाइन फाइव एन डिवाइडेड फोर्टी फाइव 
তারপরে এফ এম মধ্যমা শ্রেণীর গণসংখ্যা দেখো মধ্যমা শ্রেণীর গণসংখ্যা আমরা কত পাইলাম টোয়েন্টি তাহলে এটা হলো এফ এম এটা এফ এম ঠিক আছে আচ্ছা এফ এম টোয়েন্টি তারপরে হলো দেখো পিসিএফ মধ্যমা শ্রেণীর ক্রমজয়িত গণসংখ্যার পূর্বের শ্রেণীর ক্রমজয়িত মধ্যমা শ্রেণীর ক্রমজয়িত ফোর্টি নাইন তার পূর্বে কত আছে তার পূর্বে আছে পি সি এফ অর্থাৎ মধ্যমা শ্রেণীর ক্রমজয়িত গণসংখ্যার কী বলছে বলো পূর্বের শ্রেণীর ক্রমজয়িত গণসংখ্যা আর সি হচ্ছে শ্রেণী ব্যবধান অর্থাৎ ফোর্টি নাইন পয়েন্ট ফাইভ থেকে ফিফটি নাইন পয়েন্ট ফাইভ এর ব্যবধান কত হচ্ছে দশ শ্রেণী ব্যবধান তখন আমরা প্রত্যেকটা মান বসালাম এল এর মান ফোর্টি নাইন পয়েন্ট ফাইভ এফ এম এর মান এন ডিভাইডেড বাই টু ফোর্টি ফাইভ আর পিসিএফ হচ্ছে কত টোয়েন্টি নাইন যেটা আমরা পেয়েছি আর এফ এম এর মান হচ্ছে টোয়েন্টি এবার আমরা ক্যালকুলেশন করলাম ফোর্টি ফাইভ থেকে টোয়েন্টি নাইন বাই টু সিক্সটিন বা ষোলো ষোলোকে দশ দিয়ে গুণ করলে কত একশো ষাট বিশ দিয়ে ভাগ করলে কত হচ্ছে আট তাহলে আমার ফোর্টি নাইন পয়েন্ট ফাইভ যোগ আট কত সাতান পয়েন্ট কত হচ্ছে পাঁচ এইভাবে আমরা পরের উদাহরণগুলো এইভাবে করে দেওয়া আছে একটু দেখবো তাহলে তোমরা বুঝতে পারবো মধ্যমা নির্ণয়ের একটা সুবিধা আছে যে গাণিতিক গড় শ্রেণী ব্যবধান অসমান হলে বা কোনো যদি উন্মুক্ত শ্রেণী ব্যবধান থাকে কিন্তু গাণিতিক গড় নির্ণয় করা যায় না সেক্ষেত্রে মধ্যমা কিন্তু খুব সহজেই নির্ণয় করা যায় যে পরে উদাহরণটা দেখো লক্ষ্য আছে নিচে নিচে কত আছে আমার জানা দরকার নয় ঠিক আছে এটাকে বলা হয় উপরে তার মানে এটাকে বলা উন্মুক্ত তো এইগুলোর গাণিতিক গড় নির্ণয় করা যায় না কিন্তু মধ্যমা এবং প্রচুর নির্ণয় করা যায় তখন আমরা ইজিলি আমরা বের করতে পারি যে গণসংখ্যা এবং ক্রমজীতি গণসংখ্যা আমরা আগের মতন বের করলাম তখন মধ্যমা কত হলো ফোর্টি ফাইভ ফোর্টি ফাইভ সংখ্যাটি ক্রমজৈতিক গণসংখ্যার কার মধ্যে আছে ফোর্টি নাইনের মধ্যে আছে সুতরাং মধ্যমা শ্রেণী কত দুই হাজার থেকে দুই হাজার পঞ্চাশ ঠিক আগের প্রক্রিয়াই আমরা এগুলো নির্ণয় করতে পারি ঠিক আছে এরকম তাহলে দেখা যাচ্ছে যে যে উন্মুক্ত শ্রেণী বা খোলা নিবেশনের ক্ষেত্রেও আমরা কিন্তু প্রচুরক এভাবে নির্ণয় করতে পারি যাই হোক আবার লেখ চিত্রের সাথে নির্ণয় করা যায় তোমাদের এগুলো দরকার নাই অনুশীলন দেখো চারশো পঁচানব্বই পৃষ্ঠার তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ আটচল্লিশ এরকমভাবে আছে যাকে আমরা গণসংখ্যা নিবেশন তরিকের মধ্যমানে নেই এটা একটু পরে দেখো পরের লেকচারে আমি দেবো